Вітаю ви на телеканалі Віта. Це програма «Наші герої», якої наближають нашу перемогу. І сьогодні знайомимо вас з Мілою Поворознюк. Дівчиною, яка відроджує увагу до українського автентичного одягу і робить це вишукано та стильно. Про любов до українського минулого заради щасливого майбутнього. Далі наша розмова. Міла Поворознюк – ретро-блогерка, українознавиця. Більше п'яти років одягається в вінтажному стилі, колекціонує автентичний одяг та відчинення відчуває по цим зразкам нові вбрання. У своєму блозі дівчина розповідає про український одяг, його походження та культуру носіння. Цим вона сподівається відродити любов українців до свого коріння та віднайти в цьому пізнанні сили та натхнення. Я вас вітаю, Міло. Доброго дня. Ви, як завжди, прекрасно виглядаєте. Розкажіть, що за одяг на вас сьогодні, з якого періоду часу, якого регіону, і чому обрали сьогодні на інтерв'ю саме такий образ? Дуже дякую. Я зазвичай ношу в цілому одяг кінця 19-го, початку 20-го століття. На мені зараз сукня – це репліка саме сукні цього періоду, оскільки я колекціоную старовинний одяг, постійно шукаю різні елементи до нього. І таким чином, коли вже знаходжу якусь річ, вона не просто сідає в мене в колекції, але я часто на ці речі роблю репліки, які потім додаю в асортимент свого магазину. І, в принципі, на літо це ідеальний варіант. Дівчата початку 20-го століття, іноді це ще називали білизня на моду, тому що сукні дуже були схожі на білизну, дуже багато мережева, вишивки, рюш, і вони були дуже легкі на півпрозорі. І, в принципі, це ідеальний варіант навіть на сьогоднішню погоду, тому що вони легкі, вони не парять, це повністю натуральний матеріал, і за рахунок ще й дуже великої кількості мережева, воно все дихає, тому вибір був очевидний з врахуванням сьогоднішньої температури. Я до вас також одягла блузочку. Мені здається, що також такі тона, наче білизну одягали наші предки в такому форматі. Він дійсно дуже схожого кольору. Так, тому ж намагалася бути відповідно нашій темі з вами. Хочу з вами поговорити про те, що, власне, наша культурна спадщина сьогодні насправді стала на піку популярності. На жаль, цьому зумовила війна. Однак, мені здається, тут є аргумент такий, те, що блогери, такі як ви, ретро-блогери, вони почали так цікаво все подавати смачно з використанням монтажу, звукового супровіду, що хочеться це дивитися. Чому раніше такого не було? Чому саме от піс піч після того, як відбулася війна, і все російське начебто відійшло трошки назад, ще не повністю, як би хотілося б? А, як ви гадаєте? Якщо брати окрему тему саме блогінгу, сьогодні дійсно якісний показник будь-якого блогера йде тільки вверх. Тому що дуже велика конкуренція, і кожен блогер намагається подавати ту інформацію, яку він подає, Максимально якісно, цікаво та естетично гарно. Зрозуміло, що все залежить від тематики, але все одно кожен блогер намагається рости у своїй сфері, яку він обрав. Це перша причина, чому до блогерів люди звертаються все частіше. Тобто данина сучасності такому розвитку, так, та розвитку технологій, технологій? Так, звісно. І чому ми почали більше приділяти увагу українському питанню, ви правильно сказали, дійсно, війна стала каталізатором для цього. Як би ми не були проти того факту, але будь-яка війна, будь-яка криза в суспільстві, вона дає поштовх росту. Як чума в 14 столітті дала поштовх відродженню, як війна Перша світова дала поштовх якимось технічним і медичним відкриттям. Так само і Друга світова дала великий поштовх, так і зараз для нас наша, нехай вона здається комусь і локальною, хоча фактично це дійсно вже ледь не третя світова, але вона дала великий поштовх як усьому людству побачити українську культуру, так і в цілому українцям відмежуватися від російського інфопростору і дійсно показати для себе самих, яка українська культура цікава та багатогранна. Тому що дуже багато навіть з того, що є в нашій культурі, для пересічного громадянина є незнайомим. Ще років 10-12 тому, коли я одягала одну із прикрас, 
це Дукач з Вантом, зараз вже багато хто про нього знає, тоді це була дуже рідкісна річ, знайти майстра, який би зробив такий Дукач з Вантом, було дуже складно, мені вдалося знайти хлопця, який з старовинною срібною монети зробив мені цей Дукач, щоб я його могла носити, а не оригінальну річ. І я його іноді одягала на якісь заходи, на свята. До мене дуже багато людей підходило з претензіями, що чому я ношу монету стару з Миколаєм. Ну, там, Миколай II був. Я намагалась людям пояснити, що це традиційна українська прикраса, що дуже багато навіть збережених на сьогодні старовинних цих дукачів, вони мають цю, цю монету, тому що це були гроші, які ходили по, на територію України, і, відповідно, вони використовувалися в якості прикрас. Для людей це був шок, тому що навіть ті, хто заявляли, що вони патріоти, вони не знали, що таке докач з бантом. Зараз, коли я починаю розповідати про якісь елементи одягу, керсетка чи юбка, я в одній розмові просто дівчині говорю, що от юбка – це то-то-то, а вона мені вперто доказувала довго, поки я їй не надала книги з джерелами, вона мені доказувала, що в нас в Україні юбок не носили. От, власне, я також зацікавилася, знайшла це відео ваше опізнавальне, інформаційне таке з приводу тієї юбки, яка так. насправді була верхнім одягом, так. схожим на пальто. Так. Фактично це юбко від слова жупан, просто жупан ми читаємо так, а тобто, воно як, якби і писалось юпан. Ю, юпан, так? Да, Щось якось, таке ну, європейське так навіть. Відповідно, як ми іноді перекручуємо, просто не знаємо, як правильно прочитати, і буває, читаємо інакше, і воно йде в народ, а в результаті це воно і є, це оцей жупан. Верхні, які носили дівчата, просто інакше назва. Так само, як баломути, які як намисто, але їхні різні є варіанти, що перламутр і хтось просто баламути їх назвав, і воно пішло в народ, теж є один із варіантів, чому вони так назвались. І багато хто, коли питає, що це за то, на тобі за наносити, я кажу, що це звичайні баламути, а що це таке? І відповідно люди, які хочуть пізнати, вони це вже і давно самі шукали потихеньку. Люди, які це було не цікаво, вони зараз просто пізнають. Але, напевне, найгірша категорія людей, які називали себе патріотами, але ніколи навіть не намагались вивчити українську культуру. І така була страшно. підміна понять. Навіть сьогодні, коли ми вже вибороли наш борщ, визнали його національною стравою, окрім юбки, якою вони, росіяни, сказали, що це юбка, трошки її підрізали вверх. Що ще вони у нас вкрали? Із елементів одягу, я впевнена, що ви досліджували. І чи можна вважати все-таки, що вони в нас викрали нашу юбку? В них є така, такий елемент одягу, як сарафан. Угу. Для багатьох стає шоком, що в Україні частина жінок на певній території теж носила сарафани. Це були ну, щось типу подовжного горсика, як жилеточка легенька, тільки довга. І іноді ще називають там, горсик з спідницею, чи е, погрудка з спідницею. Є різні варіанти. Насправді Україна цікава й тим, що в нас ледь не в кожному селі іноді можуть бути якісь свої традиції інші. Чи від села до села різниця вишивка, різниця варіант назви одного і того ж елементу одягу. Але от тут треба, звісно ж, Глибше вивчати їхню культуру, щоб все-таки зрозуміти, де воно у них запозичене від нас. Але ми не будемо витрачати Але, на той час це і будемо краще цікавитися своїми так, джерелами. Так, замість того, щоб вивчати їх, ми будемо вивчати свої. Але як можна було приховати таку красу? Як можна було от підмінити ці поняття і цінності, нав'язавши нам, що у нас начебто було все зовсім бідно, наче у нас не було тих багатих цуконь, тих самих серафанів. Я навіть пам'ятаю, моя бабуся розповідає, Дала, що в дитинстві у неї була багатодітна сім'я, у них була одна пара взуття, і вони по черзі ходили до школи. Але ця дорога була до освітнього закладу, і це приємно. І навіть на фото, коли ми роздивляємося, наші жінки, вони гарні, вони прикрашені намистом, у них гарні вишиті е, сорочки. І до кожного елементу одягу вони якось дуже цінно відносилися. Як можна було від нас це певний період закривати, приховувати, казати, що цього не було? Дуже важке питання і однозначної відповіді, якоїсь короткої, на нього дати просто неможливо. Тому що це багато різних дій, цілий спектр дій, зроблений поступово від десятиліття до десятиліття. Це і якесь винищення фізичне, 
яке зрозуміло, що викликає страх, люди починають боятися, приховувати, боятися говорити, і це все забувається. Це і певна підміна понять, що от ми кращі, ми будемо ну, отримувати більше зарп... ти будеш отримати більшу зарплату, якщо ти говориш російською, наприклад. Це вже теж для когось тиск такий. Так, звісно, для когось це буде принципове поняття, і людина не піде на якісь уступки і на домовленості з совістю заради грошей чи заради якихось благ. Але всі ми люди, і зрозуміло, що обов'язково будуть якісь певні індивідууми, які готові зрадити, ну, навіть не зрадити, які готові піти на певні жертви сумління заради матеріальних благ. Це також дуже сильно впливає і на культуру, тому що зразу народжується певна картинка людини успішної, що людина успішна у нас яка, ну, ще там років 30 назад, та, яка говорить російською мовою, та, яка їздить в Москву, там, як, має якісь блага. Успішний як українець дуже довго не, ви, не видавалося навіть реаліза, реалізувати, тому що будь-якого успішного українця або репресували, або він мав зросіщитись, ну або в якийсь е, період на певній території сполячитись. Таким чином, це і є оця причина, чому люди боялися показувати свою історію, боялися її вивчати, адже дуже багато дійсно людей, які це все зберігали, які це все вивчали, популяризували, вона була або знищена, або постійно е, потребувала в боротьбі, вона постійно була в боротьбі, з дня в день вона змушена, ця людина була якось доводити своє право на існування і доводити право цієї культури на існування. Не всі готові до такої боротьби. Навіть сьогодні ми бачимо, що багато людей, їм простіше чи здатися, чи змиритися, чи виїхати, тому що вони не готові до такого психічного постійного тиску, психологічного тиску, який є сьогодні в Україні щодня. Навіть з цими самими повітряними тривогами це так само тиск, який для багатьох є вирішальним, і люди від нього їдуть за кордон, і вони там і залишаються. Так траплялося чимало років тому, коли Звісно. Росія і спочатку Радянський Союз тероризували українців. Російська чимало... імперія спочатку, Так, російська навіть. імперія. Наші українці змушені були виїздити, і а, саме там сьогодні ми знаходимо за кордоном, в Європі, а, в США, ми знаходимо наші автентичні сукні, сорочки. Я знаю, що ви полюєте на такі ексклюзивні речі. Де ви сьогодні їх знаходите? Розкажіть нам. Я колекціоную два види речей, якщо ми говоримо саме про одяг, тому що додатково ще колекціоную фотографії. Одна частина моєї колекції – це міська мода. На жаль, взірці саме українського виробництва майже не залишилось. І для цього є дуже багато причин. По-перше, зрозуміло, що у нас в цілому частина місцевості до 1921 року, це було до 20% жили в містах, інші жили в селах. Відповідно, що ті, хто жили в містах, це менша кількість людей, менша кількість одягу, яка могла би зберегтись. Друге, це кілька воїн, які проходили туди-назад. І це Голодомор, також, Голодомор, коли наші українці так. змушені були продавати свої цінності для того, щоб отримати хоча б якісь харчі. Так, звісно. І безперечно, не варто ще й забувати той факт, що багато людей на сьогодні, навіть на сьогоднішній день не цінять старовину і багато що з цих речей просто знищувалось навіть нащадками. Тому те, що можна зараз знайти, це дійсно з Європи і в більшій частині з Америки, тому що у них все таки історія, особливо 20-го століття, була більш спокійна на такі заворушення, і в них це все збереглося в кращому стані. Тому я міську моду я закупаю всю звідти. Якщо ми говоримо про українську традиційну моду, традиційний одяг, я колекціоную вишиті сорочки, але дуже вузьку нішу – це вишиті сорочки поділля і вишиті виключно низю. У мене є от любов до цього виду вишивання. Чим вона особлива? Вона особлива, по-перше, тим, як вона виглядає сама по собі. По-друге, тим, що е, дуже складна техніка. Це рахувальна техніка, коли один стіжок від двох до п'яти ниточок займає. І е, воно просто як монолітне, найчастіше чорне. Іноді буває чорне з вкрапленням, значно рідше зустрічаються вишивки зеленого, синього або червоного кольорів. А що, а що говорить про наших подоляночок? Така складна вишивка. Ми були такими терплячими, чи ми хотіли е, якось виокремити свій стиль особливим, зробити його надскладним? 
однозначно це каже про них те, що у них до 20 років вже зір був вже жахливий. Ось так. Все-таки не будемо забувати, що тоді світло, освітлення як такого не було. Під це свічкою. Це під свічкою або під, під каганець якийсь. І зрозуміло, що зір у них вже до 20 років був ну, такий собі. Ще варто все-таки зауважити, що на кожній території України були свої методи вишивання, свої якісь особливі узори. Для когось були більш характерні рослинні, для поділля це саме геометричні. Мені вони особисто подобаються, тому що вони вважаються більш давніми. Все-таки якісь геометричні ці узори, вони максимально язичницькі, максимально зберегливі от цей в собі прадавній сенс, який, незважаючи на всі покоління, незважаючи на тиск християнства, намагались викорінити, але от саме в цих малюнках воно збереглось. І тому мені особисто воно таке близьке. І, напевно, несли свої символи енергії, сили і натхнення, напевно. Ну, однозначно, коли вони це все вишивали, вони, вони вірили в це і хотіли е, цим щось закласти, тому що багато що з того, що робилося на одязі, в, особливо в давні часи, воно не було чисто заради краси. Воно все мало якусь сакральну... Оберіг. Так, якесь сакральне значення і від чогось захистити, щось привнести. Люди не розуміли світ так, як ми його можемо зрозуміти зараз. І, відповідно, вони багато що наділяли якимись е, вищими силами. Так, так. У них була така магі... було це магічне мислення, яке досі насправді для багатьох характерне. Зазвичай діти 3-4 років ще в це вірять і вже з часом вони Ну, переростають, але для багатьох і досі є оця віра, що там, оцей камінчик мене захистить, там, якщо я піду помолюся, це теж мене захистить. І е, в якійсь мірі це полегшує життя, але з другої сторони, звісно ж, це і є негативним, тому що люди перестають вірити в свої сили і сподіватися лише на них. Такі високі сенси і цінності були закладені в одяг. Але як могло виникнути таке поняття, як Шарварщина, яке нам нав'язав Радянський Союз, з чого все одно вони, напевно ж, взяли з чогось приклад отих яскравих, блискучих штанів, ременів. І ось такі ці україночки дуже яскраві такі. Те, про що ви зараз говорите, це є культурна апропіація. Це коли береться якийсь народ, його культура максимально спрощується, навіть присвоюється. Схоже, ми можемо побачити насправді і у американців, які максимально спрощують, іноді сексуалізують культуру корінних американців, яких також вони поступово в певний час знищували, так само був і геноцид, хоча вони цього не, не визнають. Але дійсно, якщо вони знищували просто стаї зубрів, за, яких, за рахунок яких індіанці жили, і їм не було більше, Чим що їсти, їх виселяли з своїх земель, це є також геноцид. Так само і робили з нами. Тому що чим простіша культура, тим менше до неї можна звертатися, тим менше е, на ній можна базувати свій захист. Коли ти маєш сильний фундамент, сильний фундамент знань, сильний фундамент глибокої історії, тобі простіше боротися. Тому що коли тобі кажуть, що в цьому немає цінності, ти сам починаєш в цьому сумніватися і думати, можливо, дійсно за це не варто боротися. Коли ж ти розумієш цінність кожної речі, цінність якоїсь історичної події, ти будеш за це боротися, фактично це як оце коло, яке саме себе насичує енергією. Якщо ми маємо цю історію глибоку, цей глибокий її зміст, ми будемо за нього боротися далі. Якщо ми самі не бачимо в цій історії змісту і якоїсь цінності, нам нема сенсу в цьому боротися. Насправді з вами згодна, тому що розуміючи, що стільки часу ми переслідували наше бажання самобутності, наше бажання проявити свою ідентичність, сьогодні розуміємо, чому настільки важливо являтися українцем, цінувати те, що маємо. А на що сьогодні є? Є попит. Розкажіть нам, на що є запит від глядача вашого, від підписника. Наскільки динамічно потрібно висвітлювати культурну спадщину, з якою ви зачитуєтеся годинами. А тут потрібно все коротко і ясно, ще й так, щоб, завалікти, щоб, щоб захопити погляди клікового бачення наших українців. Клікове бачення зараз характерне не тільки для українців, це така глобальна світова тенденція. В цілому бути блогером взагалі зараз доволі складно, тому що дійсно, щоб, от як говориться, якщо ти хочеш бути хоча б на місці, ти повинен бігти. Блогеру потрібно бути просто вперед на один, на два, на три кроки, щоб залишатися в тренді, іноді це дійсно виснажує. Але коли ти розумієш хоча б заради чого це робиться, то здається, ніби сил трішки більше. 
і оця потреба показати українцям те, про що вони забули чи про що вони не знали, тому що це дасть якусь оцей фундамент і цінність того, що вони українці, і відповідно вони будуть розуміти, за що ми боремося, будуть більше донатити на ЗСУ. Оце і дає поштовх робити всі ці відео, огляди, фото і ну, інші такі якісь дописи, які покажуть всю цю глибину історії, яка в нас є. А чи є таке продовження вашої справи вже в сучасному форматі? Чи уявляєте ви, що через багато років вам, можливо, хотілося б щось зберегти, що несе сенс сьогодення, того воєнного часу, якісь елементи одягу, зафіксувати його, зберегти? І через багато років, можливо, це також буде такою вже пам'ятникою е, національною? Ну, про цей формат я не задумувалась, тому що, е, окрім сьогодення, була велика доволі боротьба і в 20-ті, і в 30-ті, і в 40-ті. Ну, Цього практично... часу вистачає да, для дослідження. Я думаю, що для кожного періоду історії має бути свій історик, щоб максимально якісно дослідити щось. Тому що ми не... я не вірю, що якась одна людина може охопити період історії ті, навіть тільки України однієї від незапам'ятних часів до сьогодення. Тому що кожен з них потребує дуже великих вкладень сили та часу, прилопачування невеликої, величезної просто кількості літератури. І щоб зробити це якісно, потрібно сфокусуватись на якомусь одному періоді. І я думаю, що на сьогоднішній день, сьогоднішній період теж вже фіксується істориками свого часу. І через 10, 20, 30 років будуть люди, які будуть це так само глибоко вивчати. Сьогодні насправді дуже цінно те, що ви робите, адже ми розуміємо, що ви дуже багато зусиль докладаєте, щоб в коротенькому відео, роз... відео розповісти про багатство української культури так цікаво і вишукано. Доводиться читати дійсно десятки книжок, обирати найцікавіше, відбира... відбирати відповідний одяг, шукати його, реставрувати. Тож вдячні вам за те, що маємо звідки сьогодні черпати ресурси, сили і красу української культури. Ви надихаєте. Дякуємо вам за те. Дякую. Тож, нарешті можемо впевнено сказати, наш історичний багаж – Неймовірно красивий. Нам є чим пишатися і що цінувати та розвивати. Тож любіть Україну, бережіть себе і боріться за нашу самобутність та ідентичність. Це ж була програма «Наші». Дякую, що дивились.